Buralara acemi bir hırsız düştü. Bana senin bahçeden kaçmış gibi geldi. Senin gibi bir kurda yamuk yapacak. E sen de onun yaşamasına izin vereceksin ha? Hayatta olmaz. Diyeceğim. Ama ipin ucu kaçınca bir kere... İktidarı korumak zor tabii. Gel. Engin seni birazdan alacak. Beraber Bodrum'a gideceksiniz. Sen Tekin'i bulacaksın. Engin'in başka işi var. Yalnız beni iyi dinle. Sıkıldım artık kaş yapayım derken göz çıkartanlardan. Kotam doldu artık hata istemiyorum. Tabii efendim. Siz ne derseniz o. Abisine de beni bulaştırmayacaksınız. Bir de İrfan'la uğraşamam şimdi. İmzanızı atmadan öyle bir şey yapın ki... ...insan içine çıkmaya yüzü kalmasın. Tamam efendim. Planı ben yaptım. Engin sana anlatacak. Sen sadece uygula. Kızlar, lütfen sorup durmayın artık. Engin'le benim aramda. Tartıştık. Hepsi bu. Amca nasıl sorma ya? E sizin Engin abiyle birbirinize bağırdığınız görmemiş. Dışarıda kıyamet koptu. Biz de merak ediyoruz. Suç mu? Rüzgar zor uyudu da. Tamam hadi biz odaya geçelim. Hadi. Alper özür dilerim. Artık konuşmamızın zamanı gelmedi mi sence de? Ben... Senin bu işin dışında kalman daha iyi. Dışında? Daha ne kadar dışında mesela? Ben gideceğim ve konu kapanacak. İnan bana böylesi daha iyi. Leyla. Hikayeyi anlat onun hiçbir yere gidemezsin. En azından bana bu kadarını borçlusun. Artık senin için başka bir seçenek yok. kaldın. Bir işim çıktı Aşmet Bey. Sefa dışarıda bekliyor. Biz yola çıkıyoruz. İyi haberlerle gel. İyi bir haberim var. Nedir? Leyla Hanım'ın izini buldum. Nasıl? Bana bir gün verirseniz size daha net haberlerle döneceğim. Emin misin? Bu konuda hayal kırıklığı kaldıracak gücüm yok Engin. Gerek kalmayacak efendim. Bana bir gün müsaade edin. Fazla uzun sürmez. Bir gün daha beklerim. İyi akşamlar. Akşamım şimdi de iyi oldu Engin. Öldüm öldüm dirildim vallahi kızım. Ömrümden bir on yıl gitmiştir valla. Salih'im sen buradan çıkınca bir kurban keselim ha. Vallahi kan dökmek lazım. Ne bu böyle üst üste üst üste. Bak aynı gece baban fenalaştı. Sen kayboldun. Leyla ile abin zaten ortada yok. Ben kafayı yiyecektim valla. Kızım. Bana bak. Kötü bir şey yapmadılar değil mi sana? Ha? Söyle bakayım annene. Bak korkma hadi çocuğum. Ha? Benim böyle elim 
Arkaya bağlı ormanı götürdüler. Sonra yere tiz çöktürdüler. Başıma silah dayattılar. Ay gidiyormuş benim yavrum. Ay gidiyormuş benim yavrum. Elleri kırılsın. Tamam hala. Tamam. Hatırlıyor musun onları ha? Bir robot resimlerini falan çizdirelim. Ay bir de inkar ediyorlar. Köklerini kurutalım o sülalenin. Kızım. Peki ne oldu da bıraktılar seni? Salim o nasıl soru? Bırakmasalar mıydı? Hiçbir şey anlamadım ki. Bir telefon geldi. Tekrar arabayı aldılar. Sonra da taksiyle buraya gönderdiler. Yüzlerini hatırlamıyorum ki. Çok korktum anne. Anne? Anne? Kızım hemşireyi çağır. Hemşire. Hemşire. Ah hayda. Ah. Aslancın sırrını çözdüm. Bana anlatıp durduğunu toz pembe hayat meğer toz beyazmış. Ondan gelecek hayır olmaz olsun. Beni sakın arama Ferdi. Sakın pisliğini bana bulaştırma. Beni biraz sevdiysen tanıştığımızı bile unut. Ben öyle yapacağım. Ben öyle yapacağım. Odada olduğumu hiç kimse fark etmedi. Engin'e dedi. İşini bitir dedi. Hayır. Haşmet gayet rahat. Engin'e gömle imkan oldu git yenisini getir dedi. Gürkan'ın işini o diğer iki adam bitirecekti. Söylenenleri yanlış anlamış olamaz mısın? İlk toprağa atmak bana düşer kelimesinin nesini yanlış anlamış olabilirim acaba? Hani benim Türkçem iyi gelmiyorsa sen bana bir açıklama yap istersen. Niye bana söylemedin Leyla? Niye bu kadar zaman sustun? Çünkü onunla çalışıyordun. İlk başta korktum. Beni ele verirsin diye düşündüm. Sonradan anladım onu pek tanımadığını. İşlerin o tarafını bilmediğini. Bir de gördüm ki işe ihtiyacım var. Çiçek var. Diğer kızlar. Evinde ipotekliymiş sanırım. Yani başına bela olmak istemedim. Düzenin bozulmasın diye sustum. Bu kadar çok başına kalacağımı da tahmin etmemiştim. Çok saçma. Senin ilk günlerdeki hareketlerin baya kafama takılmıştı. İyice araştırdım. Adam saygın bir iş adamı. Hakkında mide bulandıracak tek bir tane haber bulamadım. Engin de sen? Çocukluk arkadaşım, can dostum. Eğer Haşmet eli kanlı bir katil olsaydı... ...Engin onunla çalışmazdı. Hadi çalıştı, bir şekilde bulaştı diyelim. Beni bulaştırmazdı. Adamla yıllardır çalışıyor. 
Anlardım. Leyla. Sen bu adamla nişanlıydın anlamadın mı? Nasıl ya? Ya da göremeyecek kadar aşıktın. Ben onu pek tanımıyordum. Ne? Ne demek tanımıyordum? Tanımadığın adamla nerede sevgileniyordun Leyla? Yıldırım aşkı falan o zaman. Haşmet benim babamın işvereniydi. Ben de onun yanında çevirmenlik yapıyordum. Almanya'ya sık sık restoran anlaşmaları için gelip gidiyordu. Dünya kibarıydı. Cömertti, anlayışlıydı. Rüzgarı çok seviyordu. Üvey annemle ve kardeşlerimle içinde bana yer olmayan bir eve sığışmaya çalışıyordum. İstenmediğim her an belli edilse de gidebilecek hiçbir durumum yoktu. Rüzgarlı olduğum için iş de bulamıyordum. Yani ne yapacağımı bilmediğim bir anda benim karşıma çıktı. Çok anlayışlıydı, şefkatliydi, sabırlıydı. Beni eksiğimle, gediğimle kabul etmeye hazırdı. Ben de onu sevebilirim diye düşündüm. O da bana zaman tanımaya hazırdı. Benim aşkı bekleme lüksüm yoktu. Zaten varlığına bile inancımı yitirdiğim bir şeyi niye bekleyeyim diye düşündüm. Ben artık hazırlanabilirim herhalde. Ben seni güvenli bir yere yerleştireceğim. Alper, sen artık bu işin dışında kalacaksın. Çok geç değil mi? Sen gittiğinden gerisini bana bırak. Güven bana. Ezgiden başka güvenebileceğim tek insanı tanımıyor olmam çok tuhaf. Ama sana güveniyorum. Seni de kendi çıkmazıma çektiğim için çok özür dilerim. İyi geceler. Al bakalım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ay. Ben de sıkılıyorum yavrum. Kendimi bulmacaya verdim, örgüye verdim. Getir getir, başımla beraber. Bana can olur, can yoldaşı olur. Yalnızlıktan kurtuluruz. Bak bebeği de varmış. <gülüyor> ne güzel. Öyle özledim ki bebek kokusunu. <gülüyor> Mis gibi şöyle şurasını bir koklarsın ne güzel. Aman, bizim bu haylazlarda bir torun veremediler kokacağıma. E çiçek de sen yavrum, kocaman oldu. Gülsün teyzem. Ben durumu biraz daha tuhaflaştıracağım ama... ...onur bilinsin tamam mı? Neden? Sana yardım ettiğimi duysa sevinirdi. Biliyorum da... ...şimdi bu benim meselem değil, başkasının meselesi onun için. Onur cevaplandıramayacağım sorular sorabilir. Meraklıdır seninki biliyorsun. 
Berna'dan iyi bir haber var mı? Ah, ah, Allah şifasını versin. Bir an önce iyileşip de şu kızının yanına dönsün diye beş vakit dua ediyorum ama. Öyle şeyler konuşmak da zor oluyor. Epey zaman oldu değil mi? Ben elimden geleni yapıyorum. Artık bundan sonrasını Allah bilir. Tabii tabii. Tabii her şeyimiz olabilir. Ona bırakacağız. Ne yapacağız başka zaten. Ama şükürler olsun. Ben uzun zamandır görmediğim bir Alper gördüm karşımda. Gücünü toplamışsın. İçinde sanki hayat ateşin kıvılcımlanmış gibi görünüyor. Ben artık kalkayım. Yarın sabah kızı sana getireceğim. Getir getir. Merakla bekliyorum. Benim güzel oğlum. Ay kıyamam ya. Seni de tersemlettim. Of baban iyi. Gayet iyiydi. Ondan yeni haber yok. Ben seni onun için aramadım. Hayırdır? Ay Hakk'ın size büyük kıya kardeşin arayıp duruyor tatlım geceden beri. Ben kendim idare ederim. Seni de uyandırmayayım falan diye uğraştım ama. Yok olacak gibi değil. Ya telefon sapığı gibi bütün gece yedi beni yedi. Hüngür faşurda ağlıyor. Niye ağlıyor ne olmuş? Ne bileyim ne olmuş anlatmıyor ki. İçmiş bu belli. Kafası güzel. Ya tutturdu işte senin telefon numaranı istiyor, bağırıyor, tehdit ediyor. Her koldan yürüyor artık hangisi denk gelirse. Özür dileyecekmiş, niyeti kötü değilmiş filan. Böyle bir garip bir sürü bir şeyler söyledi. Allah Allah. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Sen şu numaranı gizleyip bir arasan mı bunu? Ya çünkü durmayacak. Ne olmuş bir anlayalım. Tamam tamam. Ararım ben. Tamam. Bana da haber ver de. Ben de merak ettim yani ne oluyor. Tamam canım tamam. Hadi öptüm. <gülüyor> Duygu mu? Hak verdi benim Leyla. Abla? Ablaların en yufka yüreklisi. Ne demiştim ben? Bir telefona bakar. Yetişirsin demiştim. Hak verdi ne oluyor? Hak verdi bir şey söylesene delirtme beni. Ben var ya. Ben de iyi insanım ha. Valla. Sen kalbimi biliyorsun benim değil mi abla? Hani sen bir kere Ezgin evine geldin ya. Hani o çocuğu bana vermedin ya. Zararı veririm diye korktum. İşte ben o gün öldüm. Ne zor dik tuttum ben kuyruğumu orada biliyor musun? Yüreğime nasıl bir hançer soktum haberin yok. Ya ben gözümden sakındığım o yakışıklıya nasıl zarar vereyim ha? İtmeyeyim ben. Değilim. Babamın at yemesi. İt değilim ben. İt olmamak için yaptım zaten ne yaptıysam. Hak verdi sen neredesin? Ya bir dur ağlama. Hiçliğin tam ortasında. Göbeğine çaktı hayat beni hem de tam 12'den. Kimsem yok. Sevdiğim kız gitti. Umutlarım gitti. Param gitti. 
Beni kimse anlamadı bugüne kadar. Ya bir tek sen anladın. Sen de yanlış anladın. Bak Verdi'cim ben şu an senin ne dediğini inan hiç anlamıyorum. Normal. Anlaşılamayan adamım ben zaten. <gülüyor> Neyse boş ver. İleride benden bahsederken aklı kendine kadardı. Ama iyi niyetli dersen yeter. Ya şöyle vedalaşır gibi konuşmayı keser misin? Zaten az biraz aklım vardı. Onu da sabah sabah aldın. Ya neredesin? Ne haldesin? Biri var mı senin yanında? Yalnızlığımla oturuyoruz. Dahasını hak ediyor muyum ki? Affetmeye çalış beni ne olur. Hak verdi beni korkutma. Nein, ko korkma. En azından benim tarafımdan artık sakın korkma. Ben iyi olacağım. Eve gidip devrilip yatacağım yatağa. Yani bugün için daha atraksiyonlu başka planım yok. İyi tamam. Ben seni yarın sabah ararım olur mu? Abla. Ben seni sevdim. Yani kendi çapımda. Çapıma tükürmezsen. Ama sevdim valla. Hele o bızda var ya. Ya öl desen ölürüm ben onun için ya. Size zarar vermek istemedim. Yemin ederim. Ah be oğlum, ah be oğlum. Affedersin, seni korkutmak istemedim. Günaydın. Boş bulundum bir an, kusura bakma. Görmedim seni, günaydın. Bir sıkıntı mı var? Sabah erkenden kalkmışsın. Yok. E... Hak verdi içki içmiş. Ezgi'yi darlamış. Ben de onu aradım. Derdi neymiş? Benden özür dileyecekmiş. Ya vicdan yapmış. Çok üzgünmüş. Ama şu an hiçbir sıkıntı yok. Valla. Tamam. Madem böyle erken uyandık. Hazırlan erken erken yola çıkalım. Size kalacak yer buldum. Bir süre Gülsün teyzedesiniz. Gülsün teyze kim? Ee, benim en yakın arkadaşlarımdan Onur'un annesi. Benim de annem gibi sevdiğim bir kadındır. Dünya iyisi bir kadındır merak etme. Evi buraya yakın, yalnız yaşıyor. Sana rüzgar konusunda epey yardımı dokunacaktır. Hmm. Şu içeride fotoğrafını gördüğüm Onur mu? Evet. Ama o da Engin'in arkadaşı. Evet ama merak etme. Ben Gülsün teyzeyi temeledim. Seni benim götürdüğüm kimse bilmeyecek. Sır küpüdür merak etme. Siz artık uygun bir hikaye uydurursunuz. Sen ev bulana kadar, bakıcı bulana kadar hayatını kurtarır. Ne biliyor peki? Bir arkadaşımın yardıma ihtiyacı olduğunu. Hmm. Yani yetti mi bu bilgi? Tanıyınca ne demek istediğimi anlayacaksın. Kendi az bir kadındır, candır. Sorularıyla seni yormaz, merak etme. Hem ben size güvenmedim ve içimi rahat etmeyeceği bir yere bırakmam. Biliyorum. Neyse, erken kalkmışken ben hazırlanayım da bari seni şu baş belasından kurtaralım artık. <gülüyor> evet, sen gidince evde parti vereceğim. Hakkındır. Ne kadar teşekkür etsem az biliyorum ama teşekkürler.
200 metrekare eve sığışamadık. Dün akşam mail gelmiş. O hengamede fark etmemişim. Akrokent dergi grubundan. İşe olundun yazıyor. Bugün randevum var. Aramışlar ama ulaşamamışlar. Duymamışım herhalde. İşe olundum, işe olundum. Ah çok pardon. Ben öyle bir anda şey yaptım. Kusura bakma. Önemli değil. Tebrik ederim o zaman. <gülüyor> Acaba kreşleri var mıdır? E tabii yani koskoca kurumsal şirket kreşleri vardır. Ama ilk görüşmeye rüzgarla gidemem. Olmaz. Çünkü kucağımda çocukla gördükleri an zaten cin çarpmışa dönüyorlar. Ah o insan kaynakları, o insan kaynakları yok mu? İlk günden seni teyzene bırakırsak ayıp olur değil mi? Olur, olur olur, ayıp olur. Ya ben ne yapacağım? İşi aldığım an kaybederim rüzgarla gidersen benim bir şey bulmam lazım. Dur şu Ezgi'yi arayayım. Kız da artık yani benden bıktı. Bu saatte bakıcıyı nereden bulacak? Kızın sanki sihirli değneği var. Leyla. <gülüyor> bir kendine gel. Sakin ol lütfen. Derin bir nefes al. Ha? <gülüyor> Diyorum ki derin bir nefes al. Hadi şimdi birlikte. <gülüyor> Bu iyi geldi. Gülsü teyze idare eder. Ama şimdi tanışır tanışmaz kadının kucağına çocuğu bırakıp işe mi gideceğim? Güvenilirdir inan bana. Ya tamam ondan şüphem yok da. Kadın şimdi ne düşünecek? Elimi verdim kolumu kaptırdım demez mi yani? Hem ne mecburiyeti var kadının yazık. Demez. Seve seve de bakar. Tanıyorum ben onu. Biliyorum da söylüyorum değil mi? Yani onun adına nasıl söz vereyim yoksa? Emin misin? Gidebilir miyim yani? Ya yine hemen işe başla derlerse? Başlarsın sen de. Emin misin? Kızmaz mı? Ama bu sefer rüzgar sorun çıkartabilir çünkü kadını hiç tanımıyor. Çocuk da avlama konusunda üstünde tanımıyor. Ben bu Gülsüm teyzeyi şimdiden sevdim he. Aile annemi çocuğu bırakıp markete bile gidemiyordum. Ne yapayım o zaman? Ben şimdi üstümü giyineyim, şu Ezgi'nin ceketini giyeyim. Gideyim o zaman. Sağ ol. ya. Çocuk gibi tutturdum gideceğim de gideceğim diye. Ya gerekli görüyorlar ki kalsın diyorlar birkaç gün daha. Sanki ben çok meraklısıyım buranın. Ama bu sefer risk alamam Nain. İyiyim ben Aylacığım, iyiyim ben, iyiyim. Sen karakola gitmek için sabırsızlanıyorsun, biliyorum ben onu. Ama merak etme sen kafana takma, halledeceğim ben onu. Burak da gelir belki bizimle anne. Rehtik. Vallahi sorarız, iyi fikir. Ve Duygun'un ailesi bu kadar psikopatsa... ...abimle ne yaparlar bulduklarında ya? Merak etme, ben önce onları bulup yuvalarını yapacağım. Yanlış kayaya çarptılar bu sefer. <gülüyor> Ay hoş geldiniz Haşmet Bey. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Geçmiş olsun Salih. Kefeni yırttın. Kızın da kurtuldu. Bugün şanslı günündesin. Bence bir bilet al. Ay vallahi biz de onu konuşuyorduk şimdi. Allah'ıma çok şükürler olsun. Salih'le karakola gidelim diyoruz Haşmet Bey. Vallahi kızıma neler yapmış şerefsizler. Kafasına silah bile dayamışlar. Vallahi düşündükçe fena alıyorum. Silah mı? Yok artık. Yazık. Başkasının cehennemesini çekmek gerçekten çok kötü. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Çok korktum. Ay vallahi çok korktuk yani. Allah bunu yapanların bin belasını versin inşallah. Şimdi nasılsın peki? Yani iyi olmaya çalışıyorum. Ay nasıl iyi olsun Burak Bey? Nasıl iyi olsun? Neler geldi kızımın başına? Ay Haşmet Bey, siz Salih'le biraz vakit geçirseniz de bizi Burak Bey karakola götürse çok sürmez ha Salihciğim. Siz hiç yorulmayın. Hem Salih'i de yalnız bırakmamış olursunuz. Biz zaten işin üzerindeyiz. Emniyette hatlı sayılır dostlarım var. Burak gerekli bilgiyi verdi. Kamera kayıtlarını da gördüler. Araştırma başladı. Hani karakolda arabanın kayıtlarına beraber bakmıştık ya Ayla Hanım. Onun üzerinde çalışıyorlar merak etmeyin siz. Peki tamam kafamı kaldı vallahi ben de. Haşmet Bey vallahi en zor zamanımızda hazır gibi yetişiyorsunuz. Hakkınız ödenmez yani. Salih, görüyor musun Haşmet Bey? Ne ince düşünceli adam. Ah, ama eksik bir bilgi kalmasın. Kızımın ifadesini almayacaklar mı? Alırlar, alırlar. Kızımız kendisine gelsin, onun da ifadesini alırlar. Salih zaten iyi bilir. Başladığım hiçbir işe yarım bırakmam. Ah, Alzo, o zaman ben size bir şeyler ikram edeyim. Ne alırsınız? Ay, ya da kantine gidelim beraber, orada bir şeyler içeriz. Salih sen de yürümüş olursun. İyi gelir ha? Siz gidin isterseniz Aylacığım. 
Biz biraz Haşmet Bey'le sohbet edelim. Peki madem, gidip birer kahve alalım o zaman. Sevinmedin mi? Seni iyi tanıdığımdan pek sevindiğimi söyleyemeyeceğim. Neden bıraktın? Aradığımı buldum çünkü. Hadi sen de toparlan. Daha çok işimiz var. Bak verdi. Simge. Ali Hanım bir çay içseydiniz siz de. Ay Burak Bey benim burada. Kaç gündür içe içe içim dışım çay oldu zaten. Ay o yüzden tuvaletten çıkamıyorum. Ay benim yine gitmem gerek. Siz için ben geliyorum. <gülüyor> Kızım size emanet. Yalnız kalamıyor. Neler çekti değil mi? Merak etmeyin. Kusura bakmayın. Annem de daha etkisinde ondan biraz fazla düşüyor üzerine. Yok canım. Yani haklı kadın. Ya dayı çok saçma değil mi? Bak diyorum sana planlanmış bir kaçırma işi bu. Mesela kızın adresini annesi bile bilmiyor. Bunlar nasıl buldular? Takip ettiler belki. E hak verdiği de sormamışlar. Kızlarını geri isteseler bir pazarlık falan yapmaz mı bu insanlar? Son o silah. Bak o gördüğü mahalle için fazla büyük iş bu dayı. Ya Salih'in ailesiyle kimin ne iş olur Allah aşkına bırak. Öyle ama Simge diyor ki kafa... Ya sen o kızın her dediğine inanma. O kızın aklı kıt biraz. Onun kafasına su tabancası dayasalar gerçek tabanca zanneder. Abartmayı da seviyor yazdıkça yazıyor yazdıkça yazıyor. Genleri bozuk o kızın. Sen onun beş dediğine bir inan. Hatırlatırım bak. Leyla da Salih'in kızı. Ben Ayla'nın genlerinden bahsediyorum. Leyla'nın annesi başka. Hem kim bilir o kız neler yaptı da başına bunları geldi. Sen fazla karışma bu işlere. Engin zaten iş üzerinde. Yakında anlarız. Uydu. Gülsün Hanım misler gibi yer yapmış oğlumu. Onur'un bütün bebeklik kıyafetlerini çıkarttım, hazırladım dün. <gülüyor> Ay çok zahmetler verdim ben size. Aşk olsun, ne zahmeti. Çok büyük zevk aldım hazırlık yaparken. Torunlara hatıra kalsın diye neler saklamışım neler. Ama galiba bu gidişte hep hayal olarak kalacak benim için. Alper biliyor, benim oğlanlar çok tembel, çok. Onur'a ne dedin? Yani ağzımız bir olsun da. Merak etme konuştum. Ahirettiğimi yeğeni dedim. Kocasından ayrılmış. İş buluncaya kadar, ev buluncaya kadar benim yanımda kalacak. Hem de bana bir nefes olur dedim. Merak etme. Yiğit de öyle sık sık gelip gitmiyor zaten kerata. <gülüyor> of vallahi başınıza iş açtım yetmiyor gibi. Bir de bugün rüzgarı bırakıp gittiğim için o kadar huzursuzum ki. Ne diyeceğim bilemiyorum. İşte ne güzel bak. Benim ayağım uğurlu gelmiş. Merak etme sen. O Sabi zaten bütün gün uyuyor yavrucuğum. Hiç kendine dert etme sen bunları. Hı? Vallahi Alper'in sizi yere göğe koyamadığı kadar varmışsınız. Melektir o melek. Aman aman iltifatlara bak. Ben neler yapmışım neler. Tabii ki yapacağım. Ayrıca Onur neyse Alper benim için odur yavrucuğum. Anneler de böyle günler için vardır. Ayrıca Alper'in kıymetlisi benim de kıymetlimdir. <gülüyor> Seni de geçerken bırakayım. Oğlum bir çay için içtiyse bir acelendi. Çocuk sabah karanlığı sokaklarda ne yapacak? İyi madem. Efendim. Ha, tamam. Tamam sen kapat geliyorum ben. Restoranda bir sıkıntı var. Acil gitmem lazım. Tabii tabii. Tamam o zaman. 
Sen git. Ben hallederim. Yusuf'un teyze de tarif eder nasıl gideceğimi. Tabii. Ya zaten caddeye çıktığında geçen bütün minibüsler seni gideceğin yere götürür. Tamam sen artık beni hiç düşünme. Hallederim ben. Geçireyim mi ben seni? Tamam. Hadi güle güle yavrum. Gözün arkada kalmasın. Ee, Gülsün teyze arada bir böyle takılır. Durumu da izah etmedik. Normal. Evet. Sen onun kusuruna bakma olur mu? İdare et lütfen. Akşam partide sen ikna edersin artık. Parti? Leyla'dan kurtulma partisi. <gülüyor> evet. İyi fikir. Ama vaz da geçebilir. O yüzden hazır sana yer bulmuşken suyu bulandırmayalım derim. Rahat olmanın hayalini kuruyorum şimdiden. <gülüyor> Gözün aydın o zaman. 